戒指可以把你们的证明刻在上面。啊，你们稍等一下。您好，两位，不好意思，今天制作戒指的课程已经预约满了，你们可以改天再来。我们不是来做戒指的。警察。啊，警察，我们可以打九折的。呃，我们不是那意思。就那个老板娘，您见过这个人吗？这个女孩和她男朋友来过。老板娘，我们想选款戒指，我们两个人，那你教教我们。喜欢吗？喜欢。那您记得她男朋友长什么样子吗？她男朋友戴着副眼镜。你觉得这款怎么样？你喜欢就行。老板娘，会不会特别难？具体长什么样我还真记不清楚了。那为什么对这个女孩这么印象深刻呢？我们店里制作戒指是可以免费刻字的，一拍免费的事是不会有人拒绝的。那女孩是特别想在上面刻字，那男孩却不愿意。两人就这样都在我店里吵起来了，还摔了我一个镜子，所以我对他们印象特别深刻。嗯。想不到开老头车的也这么懂女人啊！想得到穿西装的，果真都不会聊天。那么问题来了，凶手的杀人动机到底是什么呢？反正现场的侦查痕迹并不明显，那是不是说明凶手和死者有可能认识？从小肠结合物的死亡时间来看，死者没有吃晚饭，最后一顿饭是在前一天中午的一点到两点，有可能跟凶手在一起。最后的午餐，这顿饭他吃了海鲜，还有西红柿，有什么发现？你不是都看见了吗？我问的是你的鼻子。我又不是警犬、啊。死者身上最大的疑点在他的右手，有被鞋重重踩过的痕迹。死者名叫戚静静，哟，就是他，二十六岁，是某装潢公司的销售推广人员，平日业务广泛，人际关系复杂。据他同事说啊，他的收入一般，但是平常花钱还挺大手大脚的。这些化妆品。加起来起码是他好几个月的工资，像他这种女人，心思应该不在工作上，还在男人身上吧？你们这些男的为什么总是对女孩有偏见？人家有点钱买点化妆品怎么了？女孩子爱漂亮天经地义的事儿。嚯！嚯！妈呀！这原来是个闷骚的处女啊！这就是你不对了，天天穿性感内衣就叫闷骚啊？秦明还天天穿西装呢，也闷骚吗？好像是有一点。
空的戒指盒，他都包的这么好，那枚戒指是不是对他很重要？死者的这枚戒指被踩了又踩，说明它可能代表着某种含义。会不会是背叛？我觉得极有可能是熟人作案。这戒指做工粗糙，应该就是手工锻造的吧？死者戴戒指的部位有明显的戒指印痕，戴戒指部位的皮肤颜色明显浅于周围的皮肤，说明这枚戒指它是长期佩戴的。那戴戒指的人和踩戒指的人很可能就存在着情感关系，所以很有可能是一起情杀。宝爷，可以啊，你现在越来越像一个侦探了。阿加莎全集我都读完了。推断犯罪动机这事本来就不是我们法医的主要职责。如果你受不了你这个无聊的上司，欢迎加入我们刑警队。好啊，好啊。你小腿粗，重心低，练个擒拿什么的应该没有问题。哎，你确定给我枪之后你不是最危险的吗？我们是不给警犬配枪的。说正事儿。你们刚刚的猜测还需要更多的证据去支持。现在我们已知的只有通过字面来判断凶手的身高在一米七左右。另外，尸检显示死者生前没有中毒和服用安眠镇定类药物的迹象，他是被人带到现场的，很有可能是熟人作案。林队，迄今已的兽医官已经排查出来了，他在死前最后通报的人叫曹哲。曹哲，行，咱们兵分两路，你们来查一下这个戒指，我来查一下这个曹哲。我这看路呢，附近好几条路都堵上了。上我车吧，我这车能穿小道。你这是车吗？你开什么玩笑？我这迷你小吉普。你快点，快点。哎、这边。上不上来？这车是我送给我爸的，我爸嫌难看，所以我不就开了吗？要不然浪费。安全带。你爸品味比你强。出发。说说吧。说什么呀？我们刚刚路过了三四家首饰店，如果是你的话，你会选哪家？龙发饰呢，一共有三家提供定制服务的首饰店，一家买卖黄了，另外一家是高级定制，只有一家符合条件的在前面，我们只能从这一家查起。好，那就听你的，反正你勉强也算是个女的。嗯。